అసలు డయాబెటిక్ కారణం ఏంటంటే మన సబ్జెక్ట్ తెలుసుకోవాలి తెలుసుకుంటే మిగిలిన మాట్లాడరు ఆహారంలో మూడు పదార్థాలు ఉంటాయి కార్బోహైడ్రేట్ ప్రోటీన్ ఫ్యాట్ మనిషికి అత్యవసరంగా కావాల్సింది కేవలం ఫ్యాట్ అండ్ ప్రోటీన్ కానీ కార్బోహైడ్రేట్ అవసరం లేకపోయినా మనం మొత్తం జీవితం మొత్తం తొంభై పర్సెంట్ అది మాత్రమే ఇస్తూ వచ్చాం కేవలం అది మాత్రమే ఇస్తూ వచ్చాం అదేమవుతుందంటే టెక్నికల్గా మీరు అక్కడ కార్బోహైడ్రేట్ తింటే అది గ్లూకోజ్ అనే శక్తిగా మారుతుందండి అంటే పెట్రోల్ గ్లూకోజ్ అనే శక్తిగా మారుతుంది మీకు అర్థం కాదు భాష కోసం పెట్రోల్ అంటున్నాను ఆ శక్తి మన బాడీలో సెల్స్ ఉంటాయి సెల్స్ జీవకణాలు అంటే పెట్రోల్ ట్యాంక్ లాంటి ఈ గ్లూకోజ్ని ఈ సెల్స్ తీసుకుని శరీరాన్ని ఖర్చు పెడతాయి ఇది పద్ధతి కానీ ఏం జరుగుతుందంటే గ్లూకోజ్ మెటబాలజీలో ఈ గ్లూకోజ్ నేరుగా సెల్స్కి వెళ్ళదు ఆ గ్లూకోజ్ అక్కడ ఉన్నా సరే సెల్ తీసుకోదు అది ఎందుకు తీసుకోదంటే మధ్యలో ఒకరు కావాలి మధ్యవర్తి కావాలి ఆ మధ్యవర్తి పేరు ఇన్సులిన్ ఇన్సులిన్ అనే మధ్యవర్తి గ్లూకోజ్ని దాని ద్వారా సెల్కి పంపిస్తుంది ఈ ఇన్సులిన్ లేకపోతే గ్లూకోజ్ సెల్కి వెళ్ళదు ఈ ఇన్సులిన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఇది ప్యాంక్రాస్ నుంచి వస్తుంది ప్యాంక్రాసిస్ తయారు చేస్తుంది ఒక్కొక్కసారి మన శరీరంలో ఉండే రోగ నిరోధక వ్యవస్థ రోగ నిరోధక వ్యవస్థ పొరపాటుని ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఇన్సులిన్ తయారు చేసే ప్యాంక్రాసిస్ని ఆ బేటా సెల్స్ అని చంపేస్తుంది పొరపాటు అంటే మన కాపాటంలో భాగంగా ఆ బేటా సెల్స్ ఇన్సులిన్ తయారు చేస్తుంటే ఇది మన శరీరానికి హాని అవ్వనని పొరపాటు పడి ఆ ప్యాంక్రాసిలో సెల్స్ని చంపేస్తే ఎప్పుడైతే చంపేస్తో ఇన్సులిన్ లేదండి ఇన్సులిన్ లేకపోతే గ్లూకోజ్ సెల్స్కి వెళ్ళదు కాబట్టి కాబట్టి చచ్చినట్టు వాళ్ళకి జీవితకాలం ఇన్సులిన్ ఇచ్చి తీరాలి ఇచ్చి తీరాలి ఎందుకంటే ప్యాంక్రాసిస్ లేదు ఇది వాళ్ళు టైప్ వన్ ఇది టైప్ వన్ కేసు ఇది వాళ్ళ తగ్గించలేము కానీ ఇప్పుడున్న వైద్య విధానం ప్రకారం ఏంటంటే ఇరవై ఏళ్ళకి ఆరు ఇంజక్షన్లు పది ఇంజక్షన్లు చేస్తే మన విధానంలో అరవై ఏళ్ళు వచ్చిన ఒక్క ఇంజక్షన్తో హ్యాపీగా బతకలిగే అవకాశం మనం ఇస్తాం సరే ఆ టాపిక్ పక్కన పెట్టండి ఇది టైప్ వన్ ఆకలేసింది అన్నం పెట్టారు అంటే ఇన్సులిన్ లేదు ఇన్సులిన్ ఇచ్చారు రైట్ క్వైట్ గుడ్